அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மர்சரா ப்ளவுசம்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மஷ்ரூம் பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் ரெண்டு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரும் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சுகர் சேர்க்கறதுனால நமக்கு பரோட்டா வந்து க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நார்மல் சப்பாத்தி மாவுக்கு பிசைகிற மாதிரி ஹார்டாக பிசையாமல் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து இழுத்து வச்சு பிசைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும் மாவு நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து பிசைஞ்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எண்ணெய் அதிகமாக சேர்த்து பிசையிறதுனால மாவு நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நம்ம கையில் ஒட்டாமலும் இருக்கும் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஃபுல்லாக மாவில் படுற அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து மாவில் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ஹார்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடணும் டூ ஹார்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம பால்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அகெயின் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து மாவு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம் மறுபடியும் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் ஹார் வரைக்கும் நம்ம அதை அப்படியே விட்டணும் ஸோ அந்த ஒன் ஹாரில் நம்ம உள்ளார ஸ்டஃபிங்கு வைக்கிறதுக்கு மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் வானலில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ஃபுல்லாக நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினாலே போதும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம்ஸ்லையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மஷ்ரூம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மஷ்ரூமில் தண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் ஜாஸ்தி தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தா போதும் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக கலக்கி விட்டுட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி நம்ம மூடிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இது கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பரோட்டா ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பால்ஸில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எண்ணெய் தடவி இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்து எடுத்து விடணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா எழுத விட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூம் கிரேவியை சென்டரில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சு ஒரு சைட் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஒரு பாதி அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பி இந்த சைடும் அதே மாதிரி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சைடையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தவால ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பரோட்டாவை நம்ம தவால வைக்கலாம்
ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இது மாதிரி திருப்பி போடலாம் அகெயின் டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம திருப்பி போடலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கணும் இப்போ நம்ம இது ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சூப்பரான மஷ்ரூம் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்